夜幕降临，新一轮的加速挑战即将开始。哎，下雪了！哇哦，好漂亮的一条街！哇，这个笔直的一条街呀、啊！大幕拉开之前，怎能忘记重要的道具呢？好，来，夜行衣哦。Oh. 穿上夜行衣，此队作为上场获胜队，获得了一件夜行衣。穿上夜行衣，可以帮助加速队员更好地隐藏在黑夜之中，不易被猎人发现。哎呦，为什么不给依林？姐姐让出给妹妹的。谁说谁是姐姐？刚刚说好叫我什么？叫你，林妹妹，林妹妹，妹妹。天上就下公鸡，妹妹。啊，行了行了，快出发吧！有个秘密可是等了你们好久了呢。什么秘密？什么秘密？比比谁找的多。别别别！别别！哇，什么东西啊？那个是活的，那个人是活的。世界万物自有方圆，时间空间瞬间万变。欢迎来到我的世界。本次加速队员来到的是广东佛山千古情景区，时间和空间在这里折叠。加速队员将在这里穿越文明，穿越古今。好漂亮啊！今天的挑战由一场狂欢开始，有的人沉浸其中，有的人却忧心忡忡。有点吓人，我以为都突然出来了吧？不会不会，他不会突然出来的，是有点不太好的预感。是不是感觉少了点什么？没错，精彩的加速大戏少了猎人，怎么开眼呢？别别别别别别！快走啊！快走！快走！不是吧，哥们，快不是吧，朋友？啥意思呀、啊？快走啊！你们快走！什么情况？不知什么情况？进来，进来，进来，关门！快跑吧，快跑吧，快跑！快躲，先先先躲，先躲。幕已经拉开，加速逃跑吧，小猎物们！我们先等，先等，先等任务。大脑，我小脑都萎缩了。萎缩了，萎缩了。还有这样上来就抓的？我还以为你们要整一个什么仪式呢，啥仪式也没有，就这么开始了。啊，哎呦呦呦，亲家！两名猎人已被放出，游戏正式开始。这个场地确实不能太多，两个猎人够了啊，太小了。本次加速挑战的区域为千古情景区穿越街，这是一条两侧商铺林立、中间一马平川的街道。虽总面积无法与鸟巢相提并论，但这里有着更为立体的活动空间，而猎人也会更加出其不意的出现在加速队员身边。走了走了走了，你懂什么？你怎么在抖？哎，猎人，蹲下蹲下。真的假的？那边那边，真假的？哇！欢迎来了。嗯，欢迎来到穿越街。本期加速挑战时间为五十五分钟。有五十五分钟。在进入加速区域的五十五分钟内，队员要尽力完成任务，躲避猎人的抓捕。人生需要等待，中国华莱士全员加速中对战记，精彩一会儿回来。等待是为了更好的遇见。中国华莱士全员加速中对战记，精彩继续。这里是中国华莱士冠名播出的全员加速中对战记，全击汉堡超顶，快乐加速不停。欢迎来到穿越街。本期加速挑战时间为五十五分钟。有五十五分钟。在进入加速区域的五十五分钟内，队员要尽力完成任务，躲避猎人的抓捕。来了，快走！我走。不是吧？快跑，快跑！先先躲，先找地方躲，先找地方躲。啊？有成队？嗯？啊？怎怎么的？啊？我们成队现在剩余七人。我的，姚正刚才跟我还聊得挺开心呢，他怎么就被捉住了？是啊，多恋家的一个人呢、啊，还没出发就要回家喽。刚刚开局，成队就折损一名队员，而在倒计时结束时，存活更多的一队将会获胜
球两队都无人存活或人数相等，则计为平局。两队每期存活人数累积到团队成绩，十二期总存活人数更多的一队为整季获胜团队。加速队员将上演怎样的加速大戏？我们拭目。这里是中国华莱士冠名播出的《全员加速中对战记》，拳击汉堡超顶，快乐加速不停。啊！我都害怕了，轻点。穿越街出现了无数张时空之门，可以看下地图。在这些门当中，只有一张能够打开结界，开辟全新区域。兄弟齐心，其利断金，福难与共，生死相依。那就是我们找门是吧？找门、啊，找到正确的门在哪儿啊？任务一。找到生门，开辟新区。穿越街出现了无数张时空之门，每扇门后都有不同的惊喜等待着加速队员们，但其中只有一扇门能打通结界。在游戏时间剩余三十三分钟前，找到生门就可以扩展更广阔的天地；反之，将会在狭小的穿越街道面临猎人无尽的抓捕。兄弟齐心，其利断金。福难与共，生死相依、啊。加速队员们，加油吧！去找门，找门。他们已经看了，我们现在可以分头去找，没关系。哎，嗨，这里看来，哎呀，哎，时时空之门长得什么样啊？就是有那个有咱们那个 logo 那个眼睛啊，有大眼睛的那个就是时空之门，咱们就找那个。哎，明白了啊。嗯这猎人现在是不是在这街上呢？来回走动吧。现在，我听这声音就感觉猎人在这儿呢。这是无人机。无人机飞到哪儿，猎人应该就在哪儿呢。我感觉。看不到门，我只能看到猎人。妈呀，您这节目太可怕了。我咱去嘛。这去有风险，先搞一会儿行不行？搞一会儿，因为啥？来第一次来也不容易，第一次来一期节目咱就这个背景，咱<笑>这这个背景录了一期。<笑>刚才那小那个那个，咱已经被抓了一个了。对、啊，咱咱俩得珍惜点咱俩这个身上的这个。刚才过去那跑的老快了，他跟那个阿汤他们全场 MVP。新朋友经受刺激后得先怂一会儿，那接下来就看老朋友的喽。你还小心！来人，来人，来人！来，猎人，快走，快走！猎人无处不在，哪怕身经百战，也得谨慎呐、啊。等等等等，这里面有啥玩意儿？你不好出来吧？哎哈喽，哈喽，哈喽哈喽，小恐龙，你可以保护我不被猎人抓吗？那你可以带我找别的门吗？啊，他只是不小心秃顶的恐龙罢了。你也不行，那你的作用是啥呀？那我先带着你呗，好吗？这是啥呀？哎，跟着他。恐龙陪伴，拒绝孤单，羡煞旁人。怎么说？热我养的宠物，刚养啊，这么霸道。这个对，可以保护我们吗？他他帮我，他帮我。走，咱们走。哎，张大飞，他可以帮我们。
。哎，大哥，你知道时空之门是什么吗？没听说过，但是我这里有个门，但是不知道谁在这里施工，把它给挡住了。说的是把这个路打开就行了，是吧？哎呦哎呦哎呦，你可慢一点吧。哎呦哎呦，轻一点轻一点。哎呦，雨桐，看这儿，这个门。真的啊，找找找门呗，要不这也不好玩啊。弟弟，弟弟，弟弟，啥呀？猎人看什么呢？满大街都是。有我射门。挑逗猎人刺激满满，但找不到门，可就人生苦短喽。这去了。呃啊完事了，这就。哇，千防万防，门里难防。没了，没了，我，我我没了，王迪，你没了，王迪可厉害劲儿。我的黑哟，什么情况啊？武大靖被猎人抓走了，我的大靖啊，我的世界冠军健将。咱还是那个，就能躲则躲，就是一定不要去刚。能力强如大靖哥，也有可能被抓到。这怎么一上来就损失俩？这怎么玩儿啊？这门后带来的惊喜，不只是生的希望，也有可能是走的绝望。被抓风险史无前例，祝君好运，兄弟。兄弟，好多门里面是有危险的啊！有危险，里面有有有的门里面就有猎人。我刚才就被这么被抓的，你被抓了？对对。啊，你就打开门的时候正好有一个猎人，啊对。所以有的门是危险的，你要小心一点。有什么线索？你们小心开门，有可能开到猎人。对，刚才武大靖就被开门的猎人抓到了。哇，小心一点。小白，帮忙。啊，什么？把这搬到这儿来。雨桐，你帮我看这条路，看这条路，必须看这条路。你们都搬开，我就可以给你们开门。去。开门，开门。好，我给你们开门啊。好。悲剧再次上演，只是这开门迎接猎人的仪式感可谓是空前绝后。刚刚忙活半天，我们打开那个门，就是多放出来一个猎人。老白被抓了，老白被抓了。子尊剩余七人，成尊剩余六人。被淘汰虽然感伤，但任务还在继续。你好，可以进去吗？不行，你如果想要参观我的场馆的话，你就得与我切磋切磋。说什么？我们掰手腕，如果掰手腕，赢了的话，你就随意参观我的场馆。哦，好，来，嗨，那个眼睛，有眼睛，准备好了吗？等会儿，没有抓着这个是吧？是的，三，好，二，一，甘拜下风，放水了吧你？赶紧随意参观我的场馆，谢谢。去打开，哎，嗯。哎，别使劲！哦，我的门都要被掰坏了。哎呀，对不起，您说怎么进吧？我可没说这道门可以打开的呀，这都是我的场馆，你可以随意去找一找，看哪里可以打开的门吧。这是干啥的呀？可厉害了！我已经跟着那个掰腕子掰赢了，然后，哎，这也打不，这不是我干的。我们不怪你，但是猎人怪不怪你就不知道喽。哎，脱下，脱下！啊！无语，从哪儿冒出来的？子队文刀被抓，你看看，现在抓的都是厉害，厉害人都被抓了。对啊，什么？什么？子队文涛被抓后，大家如梦初醒，慌慌张张展开行动。躲着没有用，我们先分动行动吧。去哪儿？我不知道，我要去二层看一看。走，我们一起去。文涛也被抓了，我想皇子。哎，什么？你们开后门了吗？我那个第一个开的没有，没有。那开后门的猎人在里面是固定的，对吧？抓了人他又会回去。不是，出来抓人就在外面了。所以说现在有多少猎人 out there？ 
。算上开始两个，应该是小于等于六。门被开启后，危险的猎人们随即被放出。狭小空间已有四名猎人，猎人密度上升，可谓是四面楚歌。你干嘛？你为什么要一直牵这个恐龙六啊？它有用啊，它可以随机咬死一个，呃，就咬咬咬丢一个猎人。真的、啊？对啊。咱们这样子，咱们找一个猎人，让恐龙试一试，它有什么效果？试一试啊？对，让恐龙试一试。这个代价有点大呀。不不不，你放心，咱们跑得过。那猎人呢？出来看看。西泽，猎人不服来战，你可要顶住哦！哦加油，西泽！恐龙没有任何用。啊啊！这里过不去。啊、哦，我恐龙有啥用啊？哈、啊。我恐龙怎么不咬他呢？我们成队怎么被抓了那么多人呢？哎呦，这这开局，开局不利呀、啊！今天抓人抓这么快吗？今天怎么这么 crazy 啊？为什么？怎么了？过了个年回来就变这样了？这辈子没那么够过。此时，狭小的区域内已经有四名猎人正在密集搜捕，而剩余的门内还有更多猎人等待开启。要想阻止这一切，只有尽快找到唯一的生门。这个戏。老板，欢迎光临好莱坞。哎，这个屋有没有什么任务啊？寻味中国江南白桃系列新品上市，但是我们今天这里面坐满了，您明天来一定给您安排最好的位置。不是你这个不是什么时光之门吗？他都在了，这不吉祥物不是时光之门吗？什么开门大吉，请你吃。真没有，我们这就是吃饭的地方。你没有吗？你不是不是不会带我走什么时光之门吗？锁。小子，你好，正在施工，请勿靠近。那要怎么才能进呢？怎么都不能进。怎么都你等会儿。哎，我我我不进了，我不进了，不能藏，不能藏呀。那我先进来说，咱俩进一步说话。我现在这说话很危险，铁铁。我是一名保安，保卫一方平安。我也是一名保安，我爱吃小熊饼干。你们这里绝对不对劲，真他妈啥也没有。我们这儿，你看你这个装修的地方，啊，这都不能进啊！进来，进来，对呢，啥都没有。恩奇说找到了，在换装馆的右手边。恩奇说找到了。子队有了新的进展，他们找到的会是真正的生门吗？安琪，来这儿，来这儿，你看是这个吗？我们，哈，这是一个谐音梗，他就错了，真的门叫时空之门啊，可能是这个，那这个里面有可能就有猎人，那我看，你们先躲起来，我来，我来，我来，没事，你留到最后嘛，阿凤，你先往上走一走 ，OK，OK，、okay, okay. 姐，你先进去，啊，保佑你。有人，有人，有人！快跑！有人是吗？你回去，你回去，帮我想一个办法，有没有可能？英姐，你可以骗一个橙色的人过来吗？对呀、啊，把一个橙色人叫过来。这有点坏，但是不好骗。哎，那个门有东西吗？那俩门都开了吗？嘘嘘，这边这边有一个。谁谁？进来进来，快进来！这个是我们，这个是可以的。开呀、啊，不要怕，都开了。蔡老师，你要不要见看一下？不要怕，开！现在就要完成任务，时间很紧了。啊啊啊啊啊、你怎么躲在里头？快走！快走！你怎么躲在里头？好残忍！好残忍！给蔡老师跪谢，这也太冤了！你们怎么可以这样啊？蔡老师，抱歉。蔡老师，我们特别喜欢你的歌。没有没有，加油加油！蔡老师，抱歉。小心啊，猎人啊，加油加油加油啊！对不起呀、啊，蔡老师。猎人来抓我！<笑>猎人在哪
，发现那个地方，哎，有个西瓜摊，看到没有？地地瓜摊哦，甜过初恋哦。那西瓜摊还有我头像呢，指定有说法。雷好啊，雷好啊，雷好啊，梁仔要买瓜啦，买呀、啊、买呀、啊，你这有什么说法吗？我就买瓜哦，不是，你这用的这个头像是我呀。哎呦，我看一看，你看一看，你是不是用的是我的这个肖像？你你看，你看，是有点像哦，是不是我？这是我本人。哦，那我请你吃个瓜吧。你别只请我吃个瓜，你给我来点瓜。你这有个眼睛，你这是不是有什么任务什么的？什么？我这就是要卖瓜的啦。哎呦，怎么那么多小孩啊！哎呀呀呀！看这位谷歌惊奇，是练武的奇才啊！真真的吗？嗯，谢谢谢谢谢谢您。呃，有有什么可吩咐的吗？或者说我可以帮您做的吗？哟，你孩子呢？不是你一天天除了盘串盘串，你还能干什么？儿子都让你干没了。什么？儿子没了？儿子丢了？谁是你儿子？儿子丢了。我认你们仨，我我认是爹妈。哎，别别别别别别。你们能不能帮我去找一下我儿子？你,你们儿子长什么样？他今天带了个西瓜头。我知道，我在楼下看到有很多小孩、啊、是吗？带西瓜头的。你们想要的心愿就可以帮你们达成。先把我儿子找回来。他叫什么？他叫什么？母鸡、啊。母鸡、啊。叫母鸡呀、啊。母鸡、啊。母鸡、啊。快去吧，快去吧。找儿子，找儿子。来了，小朋友们了，别在路中间走，嗯、等下有车。弟弟瓜摊，不是你还用我的名儿啊？我就是这么多弟弟妹妹啦。你一个卖瓜，你用我肖像权，你还不告诉我线索？行啊，我记住你了啊！母鸡啊，母鸡啊，母鸡啊！嘿，你姓母鸡吗？儿子，儿子，你姓母鸡吗？你姓母鸡吗？不是，你姓母鸡吗？母鸡啊，呃，不是，母鸡啊，你姓你姓母鸡吗？母鸡喜欢躲迷藏啊！我们在玩躲迷藏，说它不见了。OK， OK。哦，石凯意外发现一扇位于吊桥对面的门，这会是生门吗？如果不幸开出猎人，恐怕只能在索道上任人拿捏喽。Okay. 哎，石凯，是石凯不？啊，找到了吗？没有，但我,我但我怕这个门里面出来猎人。这样，打个配合，要不我看，要不你看，然后一个人在那看门，跑过来，猎人来了把门门给关上。没关系，我要是假如说我开了的话。是猎人，你就走，我把他抱住。别别别别别，没事我等你啊。好，你跑过来，我把门给关上。来吧，快快快快快！嘿嘿，哎呀，糟了糟了糟了糟了！我们队长，慢、啊、走，走。找一下我儿子，哎，猎人来了，猎人来了，快走，快跑起来！哎哎。就是刚刚刚刚被抓了。好家伙啊，是你啊！刚刚躲过一劫的姚琛又发现一扇门。<笑>从来没想过开门那么难。嗯，咋就有开门后遗症了呢？这门开呀、啊、还是不开呀、啊？这个猎人哥哥那么快。哦，成队姚琛被抓，太快了，今天。哇塞，看到了吗？猛不猛？哇塞，我说了，哎，我们俩当时就应该把那个门，两我们俩一起死。对，他绝对开不了。对，所以咱们的恐龙有用吗？有什么用啊？<笑>起到一个造型的作用吧。截至目前。子城两队通力合作，共开出五名猎人，再加上两名初始猎人。狭小的区域内，猎人的搜捕密不透风，队员们必须得尽快找到生门，逃往新区域了。我现在这样，现在这样，快玩！这里了，母鸡，母鸡，母鸡，母鸡，母鸡，母鸡，母鸡，母鸡，是你吗？母鸡，爸爸妈妈找你回家，我负责带你回家的。跟哥哥走，跟哥哥走，跟哥哥走，跟哥哥走，跟哥哥走。
咋呀？这帮我文仔呀，你明仔是吧？哎，儿子就他，就他，哎呀，是吧？是你儿子吧？成了，是不是？哎呦，太感谢了，太感谢了。没事，你们来到我武馆有什么诉求吗？有有啊，有想进那门啊，想过门啊。我们这个门很难开的，怎么怎么才过？你们争一下吧。我我印象里好像有个人好像唱过嘉宾是怎么？啊，会唱会唱嘉宾就可以，是不是？感谢你特别有情，来见证你的爱情。我要听他过音。一个不一样一点的，给大家来美声。哎，好嘞，好运来，我们好运来，好运带来了喜和爱。好运真来了，好运来，我们好运。先先先躲一下，先躲一下。远哥被猎人抓捕，长哥剩余两人了。哎呀、啊，远哥又被抓了，队长被抓了，子队还有五个人，程队剩余两个人，怎么玩？这边的门，千万不要开启这扇门，那就是开。哎，我们要不要稍微找一个掩体？我们来开这扇门，我来吧，我来吧，因为我觉得这大概率是假的，有可能有猎人出来就抓我，好吧？哎，准备好吧，万一万一有人，万一有人，准备好，雨桐，雨桐，雨桐，你你先走，你先走，没事没事，被抓了认了，没关系。他如果跑这好几个，咱俩都被抓不住。因为现在不开也不行。不纠结，行了，好不好？行。来，各位，各位，曹恩奇打开死门，释放八名定位抓捕猎人。而另一边，来吧。这是真的吗？恭喜你走进了时空之门，往下走，走下楼梯，就是更广阔的世界。黄子弘凡成功打开生门，解锁新区域。能活命的生门终于被找到，但各位是不是？还忘了点什么？传奇打开猎人之门，八名定位猎人，八位定位猎人，放出八位定位猎人，将进行全区域定位抓捕，是什么意思啊？意思就是福难与共，生死相依。四门一开，所有在线队员，包括已经通过生门的黄子弘凡，都将被定位抓捕。猎杀时刻终究是到来了。抓别人，等下再抓你累了。我知道你刚刚追我就很有累了，来。剩，像我们这应该还剩两个人吧？你要不要这边逛一下？这边有人，真有人啊！这边是时空之门吗？这不是时空之门。你真在这儿？对呀、啊，你你引过来的？不是我引过来的呀，我刚刚在这被抓的，<笑>我让他在这多逛一下。OK。啊。猎人们，怎么了？被激怒了？这波全盘的定位抓捕我没懂。来了来了来了，开、啊、开始了，他们要迎面了。啊！哈哈哈哈哈！什么东西啊？我跟安琪在这边
，对，郑重的跟,跟我们那个蔡老师，郑重的跟您道了个歉，歉<笑>没有错了错了，兵不厌诈，错了错了，下回还敢是吧？不敢了不敢了不敢了不敢了。是不是我是我是感觉我没太有发誓去上班了，你知道吗？然后我的下属看到我说这个领导这么蠢，怎么能领导我们？每次都是第一个被抓。<笑>就这么结束了吗、啊？这集时空之门不会就这儿吧？哦，我等一下，时空之门会不会是我们被抓了？我们有一次反转时空的机会，让重来一遍。哦、加速挑战真的就到此为止了吗？时间开始折叠，加速区域出现新的转机。是、哦、我演出了吗？刚才不算，算预演吧。真正的来了吧？哦，鼓楼。哦，这才开始啊！正片开始了。未知能量触发时空紊乱，任务重启，从头再来。你们还记不记得上面有一个武术馆？对，记得。让他老婆出来说，他们俩就儿子丢了，让我帮他找儿子。就因为是由我找到，所以我就打开那扇门。弟弟，那就是我们在那个地方，就是那个时空之门。先去那在在那那那一扇，然后直接来，在那等他，然后去抓那孩子。对对对。那个猎人之门是谁打开的？我，因为因为猎人之门打开以后，是我们所有的人全部会被定位到，所以那个地方不能被打开。所以那个地方是哪？猎人之门是在哪里？呃，二层椰风街。一下子就找到对的地方，才能避免被抓。对，互通完生死门的线索，时空也完成重启。祝福各位吧，兄弟齐心，其利断金，福难与共，生死相依。又演一次啊！又开始了，世间万物自有方圆。走，我们那个直接直接去那边，那就直接去你的那个地方啊，直接上二楼。两队不约而同选择前往武馆，快快快，走，赶上先机。蔡老师，蔡老师别看了，我们先走。对喽，如果不想重蹈覆辙，就得吸取教训呐、啊。这不，猎人的车已经抵达。喂，师傅、啊，你说吧，现在怎么怎么个事儿？快，第一个别废话了，来吧，哎、说吧。那个别废话，快，快点。我孩子呢？找儿子是吧？儿子掉了是吧？西瓜头是吧？儿子都让你干丢了。是吧？找儿子，找儿子，找儿子在下面西瓜头。橙子两队卷土重来，这效率就是咔咔快。我就等他们把任务解了，我就在这边剪尾刀。那个、那个、那个、那个孩子，穿着鲜红的衣服那个。程队，你们认错人了。哪个、哪个是真的呀？桌子是桌子里面有个桌子。宝贝，跟我走，跟我走。是他吗？是他吗？是他吗？走，跟我走，跟我走。他说不是，再抱一个，再抱一个，这样真的好吗？哎，声音这么大，对猎人尊重吗？都抱了，都抱了，了。哎，猎人，黄子，黄子，小心，黄子，啊！上一轮唯一打开生门的黄子红凡，居然第一个被抓。啊，真是大肠包小肠，世事无常啊！来了来了，快走快走，猎人猎人猎人，走走走走走，走走。哎哎哎，你等会儿，哎，过分了啊！
。哎，你好，你找谁？我找小西瓜。小西瓜，快来，快来！小西瓜，跟哥哥走，哥哥是好人儿。慢点，慢点，小心啊，小心别滑了。哇！哎呀，你跑哪儿去了？是他吗？是他，是他，是他，是他！我就说是嘛，我就说是。你叫什么名字？裴呃裴永吉。哇，都来了！啊，你有这么多儿子啊？啊，对。你这负心汉。是他吗？哦，对，是他，是他。哎呦，怎么回事？怎么回事？哦，这个时候一直接一窝端，生门就在眼前，打开就可开辟全新区域。这一次能否全然通过？我们所有人都过去，快快快！不能用蛮力，走吧。是幸福之门吧？这个对。哇！聪明，好聪明。没事，是个 NPC，、啊、你吓我一跳，啊、就是他，很外很外的 gangster 哦。你们这一次这么多人都走过了生门，真是兄弟齐心，其利断金。是的。那你们的下一站，两条路都可以走。蔡老师，您您说一个，哎，吉祥者光哥，哟，走，吉祥光在这儿。恭喜大家通过鞠躬之门打开结界，接下来全区。按照从一到七的顺序依次开启七个猎人箱，哇！推算出猎人箱的序号。兄弟齐心，其利断金，扭转乾坤，指定能成。任务二：推算顺序，解决专属猎人，放出危机。园区内出现七个猎人箱，每个猎人箱前有橙紫两种颜色的按钮，按下对应按钮就会放出对应颜色的专属猎人。猎人箱将按照一至七的顺序激活，激活时间为一至五分钟不等。加速的元需破解每个猎人箱的线索，得出对应序号，并在对应猎人箱激活期间按下按钮解决专属猎人，放出危机。若激活时间结束前无人按下按钮，或在非激活期间按下按钮，猎人即刻放出。兄弟齐心，其利断金，扭转乾坤，指定能成，加油吧！哦，我们要判断哪个是一，哪个是二，哪个是三，一直到七是吧？啊，讲白一点，我感觉啊，还是兄弟齐心，还是一起，然后估计要看运气或者解题。别别别别，躲一躲，躲一躲，躲一躲，躲一躲，在哪儿？在哪儿？在在。不知道怎么判断了。有猎人，兄弟，哎，有猎人，有有猎人，有猎人。是的。来了来了来了来了来了来了来了，没没停了停了停了停了。好，走走走走。走了。一号猎人箱正式激活，时间五分钟。我们现在就找一号箱，我们有一个办法，就一起走呢，反正只能被抓一个。啊，好吧。那走吧。好也不好，对，好也不好。四五六七七个人，两个组，大概在地图上画分一下。走吧，大胆一点，来了。不好意思，不好意思，不能耽误你生意。哥，你这个后面的光好明显啊！是吗？对，你是不是有病啊？我不抓怕了，耍耍的，后面那个光。想要出发寻找猎人箱的橙子队员，被出没无常的猎人拖慢了脚步。目前，场上有四名猎人正在紧锣密鼓的巡视，加速队员要在猎人堆里找猎人，想想都没那么简单。猎人之箱什么样啊，哥哥们？猎人之箱什么样啊？不到呀。啊？不到呀，这没有啊，这不会吧？不是，这中中草药。应该不会再用柜子里面。箱子，箱子，箱子。这服务快嘛？这边门前面有一个箱啊。如果被我们找到了以后，按下去它就会转换成对面的专属猎人。有个问题，如果按错了会怎么样吗？好问题，按错了会发生什么呢？话说，还是先找到箱子吧。我的妈呀！程队王鹤棣、庄达飞相继找到了猎人箱。此时，程队只要确定一号。
心急吃不了热豆腐，你看看我话还都没说完呢。不是，我按的是他们颜色的呀，不应该抓他们吗？注意，一定不要在猎人箱未到激活期间时按下按钮，一旦按下，该装置猎人将即刻放出，对暗存队员进行抓捕。凡事继续回到猎人箱执行任务。如果在装置激活期间，两队都没有按下按钮，该猎人将变成公共猎人放出。这也真的，王鹤棣啊！在初步时间按下猎人箱按钮，被猎人箱内猎人抓捕。按错了。哦，按早了。成队前赴后继，奉献两员大将，帮助大家理解规则。这一波子队妥转。这不是一个箱吗？是是是，但这个是机密。此装置的序号，请看线提示解题。一年有三百六十五个日出，一四十二。先把拍下来，去躲着躲着躲着解。王鹤棣的身子也是看身的。喂，阿婆。喂。小白，你知不知道王鹤棣的生日是多少？王鹤棣生日，我不知道啊。猎人箱长啥样呢？王鹤棣生日。走过来。你的生日是多久？你的生日是多久？别相信密码，是王鹤棣生日，接你的生日。王鹤棣生日是十二月二十，十月二十，幺二二零九。六，六，给他们说六。这一边子队进展迅速，有条不紊；另一边的成队，猎人走了吗？<笑>我已经就完全被抓怕了。即使这个节目不露脸，我也得苟到最后。我们来一点。成队又折损一名，而一号箱的时间所剩不多了。喂，你在哪儿？六六，我这边是六号。OK， 这是六，这是六。那你就在这待着，我去找别的。OK， 你们找到一号了吗？没有找到。OK， 好。一号猎人箱因无人操作，时间截止，公共猎人被放出，请大家共享。一号没人按，变成公共猎人了。现在他还会回去吗？被放出的猎人会持续搜捕，直到加速挑战结束。在如此狭小的场地内，猎人如果越来越多，加速队员的生存几率将会非常渺茫。猎人之箱什么样啊？他们现在有人找到猎人箱了吗？目前成队剩余四人，子队七人，成队局势不太妙啊！这这这这节这游戏节奏这么快的吗？框框杀人，之前绝对不是这样的。这一个小时不到，被抓两次了。<笑>只剩一分钟啊，这到哪儿找去？百跟五是同一个数字，他告诉我们六十四、十十二，是发音还是？六变成十四。十是二两画一，二三四笔吧。那三为什么是一画？那三为什么是一？专属链装的像一到七是叫你看，时间内让人按钮。张远和文涛的共同点是，男男的。张远和文涛的共同点是只有两个字，二。完了，我和文涛的共同点是二。哎，我觉得就是二，那应该就是这个了。但是，但是这个要按错的话，就会我知道。但是我觉得就是二了。我来，我来吧，我来。你先保护你队长，快快快，来。
，在保鲜成队在二号猎人箱激活期间内按下子队对应按钮，将猎人转化为子队专属猎人、啊。现在是我们的专属猎人了。糟了，二号猎人，二号看，该找三号箱了。对，我们现在去找三号箱。我知道了，他只有一个方向。他有四个方向，他有两个方向，那他有几个方向？他们哎，不不不，照你这么算，六应该有三个方向吧？如果我告诉你正确思路是音调，你会不会夸奖这道题出得好呢？那他有几个方向？他们两个一定是一样，一个、两个、三个，三个方向。五也是三个，三就是三。为什么谢依霖竟然用错误的解法得到了正确的答案？难道这就是综艺泰斗的印证吗？好吧，只要在规定时间内打开猎人箱，你说什么都是对的。真是帅，等等等，就等就对，就是等。我们我们我们盘一下。对。所以就是门要锁好。不仅要锁好门，还得闭上嘴。目前区域内除了四名初始猎人，还有一名公共猎人，一名子队专属猎人，总共六名猎人在对加速队员进行地毯式搜捕。专属猎人，找猎人的同时，注意别让猎人找到啊！这路太危险了，这条街一个都没有吗？好吓人啊！我天！姚晨居然晃晃荡荡逃离了魔掌，但这名专属猎人将热情陪伴你们，直到加速挑战结束。是的，猎人又增加了。这个这玩意不能静音吗？每次都是都让我心跳一下。有，他们放出了城队的专属猎人，专门抓我们的了。对，咱们看到城的小心了。然后咱们现在找四号箱。我觉得我好棒啊！我现在想去另外一个猎人箱。不会痛。找十六，记得找十六。等六号箱一启动，你就去拍橙色，我去找后面的箱子了啊。两队各为对方放出一名专属猎人。现在又马不停蹄地寻找起四号猎人箱，可以移动一下了。小小区域内这么多猎人，看你们怎么躲！这里没有地图、啊。四号，我来找四号后面也有，这也有谢谢。怎么还有两个？四号箱这树林子里没有吧？啊！哎呀！哐哐加，队员哐哐回家。两队在找四号箱的路上，接连丢了四名队员，噩耗连连呐、啊！无情的机器，无情的抓，无情的猎人还要增加。本就狭小的区域雪上加霜，无论放出哪种猎人，都是在蚕食队员们的生路。再这么放下去，还能有人幸免吗？哦，那有一个，这咋过去啊？
知道你很勇敢，但你先别勇敢。条条大路通猎人乡，为啥非要往水里钻？还要跑回去？好家伙，回去还想走水路？那得看你开完箱子有没有机会了。我的天哪！这是啥？曹恩奇官方身高减张远官方身高，差不多哎，四。身高多少？这人感觉不是。哎哎，远哥，你好。你多高啊？我一八一啊。你一八一？你可千万不要骗我。怎么了？你说、啊、怎么了呢？我听说有一个猎人箱，是你的身高减去我的身高。你身高多少？我都告诉你了。文涛，你敢打我？哥，你你的官方身高是多少？他是一把，哎哎，对了，搞错了，线索得来全不费功夫。问题是这是四号猎人箱吗？还是说四号另有他乡呢？曹文奇好像是一米八五，还是八六？时间所剩无几，这次又会是谁受到猎人的追捧呢？四子哥哥，四子哥哥，别追我！哦，石凯，小心！没有拉爆啊，差一点。石凯一开始说说说，先你跑废两个，我跑废两个，<笑>可以。<笑>他的风格就是跑废。又是你啊，狮子哥哥。不好意思啊，老太，今天你哥们抢风头了。场上的猎人又又又增加了，八名猎人，五名队员，人都不够猎人抓的呀。变成公共猎人了。五号，五号箱在哪儿？喂。就是你那个，因为四号已经被放了。哦，那就是五哦，那还 OK。到五的时候我就我就按。对对对对对。嗯<笑><笑>哇、嗯！哦，兄弟，王鹤棣生日减石凯的生日，我怎么知道？多一把，多一把，多一把，多一把，就是五。哎，为什么会被发现呢 ？OK， 我猜这题就是五。漂亮，张远被抓了，怎么成队又没人了？喂喂，雨桐。现在就是苟住，现在就是苟住，别管，因为他们队没人了，我们我们去按那个也没有意义。成队片甲不留，此队为避免错误按下按钮，致使猎人放出，决定放弃任务，躲藏到底我被抓了！我被抓了！我被抓了！我被抓了！啊！各种被抓呀！抓捕还在继续，未被成功开启的猎人箱会转化成公共猎人放出。届时猎人泛滥，躲无可躲，赶紧想点办法吧！我在干什么？我，我是不是有病？共有几个西瓜头的小朋友？那只能是七呀、啊
很遗憾，谢依霖在终点的边缘被抓。全场仅剩文涛一人，而他独享的是七名公共猎人和一名子队专属猎人。哇、哦，让我们心疼他，祝福他。这么想抓我？再一次全军覆没了，一味的放出猎人，只能把人抓光。所以，根本问题到底出在哪里呢？没有在一天收过那么多次工。<笑>不是，他们不会又放炮，然后又来一遍啊、哦！又来，来放炮，放炮，放马，放马。原来全军覆没就是触发时空重启的原因。这次的加速挑战，队员们能存活到最后一秒吗？祝福各位兄弟齐心，其利断金，扭转乾坤，子定能成。相信您知道了，一旦加速，队员全部被抓，时空就会重启。兄弟齐心，其利断金。得了，刚才怎么说？子定能成啊。子定能成，就是子队、陈队要破天荒的开始合作了。哎，所以他是不是环队和子队一起摁那个猎人就被锁住了？懂了，怪不得他所有的线索都是我们两队人员的信息。张远和文涛的共同点是，皇帝的身体是改成的。子定能成，你们摁的都是紫色或者橙色，也没有两个一起摁过。你说特有道理。众人似乎参透了完成任务二的奥义，究竟是否如他们所想，一切都将在这一次的时空之旅中。揭晓，咱们死在哪儿？就是就是这儿。该走的流程还是要走一下。我以为从第二个任务开始差不多了，这块从头来。这刚想快乐一下。别乐了，蔡老师，没看大家都挺忙的吗？小西瓜，走，跟哥哥走，哥哥带你去找爸爸哈。接连挑战两次的加速队员已经深谙时间循环的妙处，那就是绝不在同一个地方跌两次，呃，或者三次。我孩子呢？孩子忙着了，来，忙着了。快来，快来，快来！小西瓜。来了来了来了！你们怎么知道我们孩子？一看你们就是让孩子丢的。哎，开门吧，走吧，来了走吧走吧，开门吧那就。又不一样了，进门入，开使劲往外拉，破门而入。快快，猎人来了，求求了，猎人来了。哟，行了行，不难为你们了，不难为你们了。行行行，往后退往后退。我就说。我就说这门有问题。你喜欢走偏门啊？随着众人成功迈入生门，让我再次开启。来吧，各自找各自的地方。一号是谁？那我去吧。二号我跟文涛去。三号我一林啊。去。嗯。看来队员们这次真正领悟到了团结的真谛。大家有条不紊地完成分工，赶赴各自的赛场。不过好像总有一些拖延症患者。呃，咱们其实到四到到五的时候，咱出去就来得及。到位了吗，哥们？还没，这不是二号，不是还没那什么的吗？大哥，你先到位吧，我们在这儿等半天了，胆战心惊。我知道五号在哪。OK OK。慢慢走是来得及，但正因为场地小，就更容易与猎人亲密接触了。怕的是迟则生变呐、啊。是这个吧？嗯，上。啊。啊虽然无锡泽遗憾出局，但通关的奥义已得到验证。一号猎人被成功消除，意味着只要双方继续合作，就能扭转乾坤，改写命运，阻止更多猎人释放。二号开始，二号猎人先开启了，相当于就可以摁了。好，没有，走，一起啊。这现在就跟那个做题做过一遍，错题是咋错的也也会搞了，但但是依然会有意外发生。三号开始，往前走，就剩两个在那边。皇子，你这张嘴是真争气呀、啊！五号箱的曹安琪和姚琛被猎人围堵在出发点，再不赶到就要出岔子了呀！快点，在这儿，一二三，两三。
走，开始走，走，走，走，三，二，一，太棒！这个猎人怎么不走？快走！你快走啊！走走走，走啊！反正死了一个。啊！姚晨被抓。啊！你是五号。谁做五号？他可能是五号。二人现在胆壮心雄，再次踏上封锁猎人乡的旅途。另一边的队友也紧急求助，争取再次完成任务。靠你了，靠你了！有有有有有，那个郑哥在，郑哥在，郑哥在，郑哥在，什么太好了！大通道过去，一出去左前方。哇，这好危险啊！你注意安全，你你是我们全村人的希望了，你没了我们，无你位了。太紧张了，我操！姚正临危受命，他能与曹安琪如约相聚五号猎人乡吗？五号开始，对，五号开启了。五号，等五号结束。白举纲、庄达飞二人已抵达五号猎人乡对面，他们能安全通过吗？可以可以可以，可以可以可以可以，五号可以可以，加油！慢一点，稳住稳住了稳住了，一脚一脚踩绿平台，走，三二一。两个，太棒！在此对白继刚和程队、庄达飞的共同努力下，五号猎人被屠杀。啊！他已经五号已经解了，我就苟着吧。五号已经被解了，我猜他们应该会没掉水里吧？怪不得说你二，哎，其实你笑起来挺二，真的。<笑>被发现了，你笑一个，嘻嘻嘻嘻，好好好。这才封锁了五个箱子，危险时刻都在，猎人还远远没有尽兴呢会看到你啊！你不是隐形衣、啊，姑娘啊，这是夜行衣，不是隐形衣，起码得找个黑乎乎的地方趴着吧。小心啊！我这边也没有，你这边也没有，来吧。三二一，真是干净利落，快准狠呐、啊！现在只剩最后一个箱子了，胜利在望，千万小心呐！墨镜给你的。猎人在对面，我看到猎人了，他在二楼，看到没？看到没？看到。那他去七号了。他去。猎人去七号了。那咱们黄子，黄子。喂喂，我们做就位了，就位了，就位了。但是猎人朝你们的方向去了，注意一点。哦哦好。没事没事，好了，吓死我了，还好我跑得快，还没有人按啊，小白哥，咱们直接去摁七号吧，如果没人的话，慢一点慢一点，一定要慢一点。往那边跑，往那边跑，往那边跑，快快快快快，快快快快快快，来了来了，这边，快门，快门，来，马上，原来就在这儿，这儿有一个，走了，庄白二人被猎人牵绊脚步。吴大靖无法独自封锁猎人乡，而另一边的黄子弘凡也被猎人围堵，无法赶来。
最后半分钟，难道七号箱的任务要失败了吗？这七号到现在还没有完成呢，心脏砰砰跳，快呀，没几分钟了。七号没有人摁吗？没有人摁，快到点了，咱们去了。走走走，走吧，哥。不行不行，小白哥。七号没人摁吗？啊哈，糟了，哎，应该去七号帮忙的。真的真的，哇！哎呀，他们等于是在最后的一秒可能摁下去的，哎呦！小白哥，小白哥，快快快快，三二一，走走走走走走走，真是千钧一发，扭转乾坤。恭喜队员成功完成任务，打破了时间循环。但还没有到休息的时候，更大的挑战还在等着你们。你们真正参透了时间先生的话，领悟了合作才能胜利。我在上一期就领悟了合作才能胜利，所以把密码告诉他。结果前两个任务，那我们被迫合作之后还是要对决。不可以，我们已经成了很好的兄妹了，<笑>不能对决。什么时候再留情感？有一敌，比赛第二，剩下的全是对抗。别忘了，咱们可是对战机哦。我的手机，就我的，就我的，就我的，就我的，就我的，就我的。在时间剩余二十分钟时，加速队员将会响起警报。想要解除警报，需要找到五个宝箱，加速宝箱旁边的大鼓。任务三：鼓敲醒狮，解除警报危机。在时间剩余二十分钟时，加速队员身上将会响起警报。想要解除警报，需要找到五个宝箱旁边的大鼓，敲响大鼓，取得宝箱内的警报解除卡。最先获得三张卡并成功插入德胜台的装置中，即可解除本队警报。否则，全队响起警报三分钟。我们必须分开进行了。嗯，再见了，哥。还会相见的，各自回家了呗，朋友。顶峰相见，那行吧，祝你好运吧。那杨彪，终于回来。我们现在是对手了，小白哥，再见了，拜拜。我进来了，快快快开拆，开玩笑的。但是我是决定先待一会儿，静观其变。你是敢还是莽？是个古巨俏，不怕全场的猎人都嫌你吵吗？来了来了又来了！哎，是我太怂了吗？哎，这儿是有个孔。大巨老师，对不起。石开，开开。哎呀，刚刚就不应该分开，分开干啥呢？还分道扬镳，顶峰相见，见啥呀？任务三，补充通知：有的鼓需要两队合作敲响，有的鼓一人敲响即可。家族队员们又有机会享受合作了。得两队一起。啊！你快来找我，快来找我，我找到一个鼓，得两个人一起敲。哦，你在哪儿？我在我们刚刚分开的那个店那儿。OK OK。胡一星发现一个大鼓，附近躲藏的队员们听到声音也纷纷前来观摩。但是这么热闹的事情怎么少得了猎人呢？哎呀，团队来，合作，蔡老师，这个我们得一起敲，必须要一起敲吗？对，如果猎人来了，我们就分分头跑，好不好？好好。来，蔡老师，来加油！谁给我码啊？在狮子那儿吧，快，快点！
抓了，我可以快速进去。Oh my god！ 够了，够了，够了，谢谢。哇！哇！啊！啊！啊！太危险了！我把猎人给抄来了。啊！哎呀，蔡老师被抓了。蔡老师遗憾下线，可见猎人是爱凑热闹的。所以，如何在猎人的耳朵下敲鼓，是一道摆在大家面前的生死题。我，打他一大惊，敲鼓，这一个必须两个人一起敲。来来来来来，一起敲。你走走走，你们走，你们快走。小心小心，别出去，别出去。听这个动静，哎呀，就跟我的心跳声一样。弟子来了，够凭本事。钥匙，钥匙，钥匙，大飞。喂，这个，哎，小白，我现在在刚才二楼我们那个地方，我这找到一个鼓，但需要我们两个人同时敲，你愿不愿意跟我一起？我、哦、那我现在我我往二楼去。好，好，好，怎么接着呢？你们走，我跟拿回试就行了。这还有两个，哎，开了，开了，开了，开了，对对对。那开了这个算谁的呢？大飞，我们蔡丁科，一举立胜啊！蔡丁科。勇敢拿，赢了就赢了。有阿婆，走。恭喜吉星高照的蒲一星成功为子队拿到第一张警报解除卡。不过这只是成功的一小步，加速队员需要前往德胜台验证警报解除卡，率先成功验证三次的队伍才算真正的胜利。那你去，我继续找鼓，我去德胜台。蒲一星把卡转交给黄子红凡去德胜台验证，分工明确，但猎人无处不在，危机四。我把卡放在这儿，如果咱俩有一个被抓，就另一个人去，那就躲一级吧。被抓就抓了，来嘛，先完成任务。俊哥，啊，这边这个鼓我超过了，咱们要去那边。OK。如果感到快乐，你就是炸鸡；快乐的星期五，你就快在花来时；快乐星期五，花来时炸鸡。如果感到快乐，你就是炸鸡；如果感到快乐，你就是炸鸡。快乐的星期五，你就快在花来时；快乐星期五，花来时炸鸡。拳击配暗宝，华莱士是好。人生需要等待，中国华莱士全员加速中对战技，精彩一会儿回来。等待是为了更好的遇见，中国华莱士全员加速中对战技，精彩继续。这里是中国华莱士冠名播出的全员加速中对战技，拳击汉堡超顶，快乐加速不停，用动感地带芒果卡，独家内容看不够，惊喜福利送不停。上小芒搜加速，向同款对付首发好礼。OK 啊！我刚才和武大庆一块儿去敲一个鼓，一直没有再次出现这个任务卡。我在想，有没有可能这个？被抓了呀！嗯，还有猫咪。嗨，好了。就是三个数字，就是红色代表什么，黄色代表什么数字？红黄蓝。红黄蓝
是啊，我知道了。那你去解吧。就 OK 了，你分享分享，分享分享，你分享分享颜色有关。哥们儿带你来解这个题，谢谢哥们儿。你是帮你一块，是不是应该就是分享分享？分享分享，你先告诉我这个是什么呗？分享分享，就是三原色嘛，对吧？红黄蓝组合起来的颜色，然后跟这个数字有关，就 OK 了。我只能说这么多，这里有八个颜色。对，谢谢兄弟。想想啊，一二三四。开了是吗？确实，我想了一圈，我们队好像也没有这么聪明的啊。<笑>好难过。答案 B 有什么用？<笑>歌唱的好有什么用？啊啊！我找到了，找到了，一张。在这边可以。找到卡了吗？对，我帮你插入了。谢谢谢谢。子队插入。子队率先插入一张卡。啊卡太太棒了吧！而手上拿着卡片的皇子也迫不及待的要去德胜台插卡扩大优势，但他们会如何躲过敏感而暴躁的猎人呢？抓紧一点时间，可乐哥，来吧，咱俩一起走，走。我们来喝一个椰子汁，好吧？哎哎，你别去那，别去那，别去那，那里不好，走这了，走这嘛，我们走了。携带卡片的皇子在谢依霖的掩护下成功逃脱，这一刻舍身取义的精神湿润了我的双眼。二楼尽头好像有一个，单人敲还是两人敲？单人敲吗？两个人。又是两个人。先敲了再说。斩草，不除根，什么意思？不除根，斩草不除。猎人，先躲一下。我。其实我还得走，我还得，我还得，我还得再再往前走。我在这实在太危险了，这回有一个这个，有一个锁，这是有任务的锅。没杀没？没有，在自谜，斩草不除根。不是，我斩草不除根，我知道。斩草，斩草不除根，我知道。谁说过这个话？不是，它应该是三位密码，三位应该是一个字谜或者之类的，没有除根，那就是草的根没有除掉，一二三四五六七，是这个意思吗？什么？不是吧？哎，试一下吧，我也不知道。对，斩草，斩草。哦，我试一下。好，三位数。别抓了，别抓了，八幺零。什么密码？我走了，拜拜。什么密码？八幺零。八个零。八幺零。八到零。我现在都没听懂。草，不除根，下面是个枣，然后，枣，我想数字，我刚开始以为是零零十，后来，十是幺和零嘛，所以就是八。成队终于拿到了一张卡，缩小了差距。现在大家都在寻找剩余的两面骨。我跟你去敲鼓，下个题我不解。行啊，走啊，走走走。哎哎哎，这这这，不除根是什么东西啊？不除根。哦，这被开了。浪费表情。而身怀卡片的皇子一心想去德胜台插卡。一共就五个鼓，我们还要再继续敲，对吧？我们还要找一个，那我们还需要再继续敲啊！继续敲，我们有两张，但我们还需要再拿一张。对对对，然后我们还需要把刚才所有敲过的鼓再敲一遍啊，是吗？不是不是不不用敲了不用敲了，只需要找到宝盒。对，再找到一张我们就赢了。喂，兄弟兄弟，喂，现在的情况是？我没还没查，我现在德胜台旁边就有两个猎人一直在转，还没查，我刚才差点被抓了。拜拜。
，皇子屡败屡战，再次去查卡，而五大靖和文涛都到达第四面古处，究竟是文涛出手锁定胜局，还是五大靖扳回一城呢？瞧那个古，声音非常的大，所以可能有猎人要被引过来，可能会比较危险。我给把狮子引过来。来了来了来了来了，这是一个人的。哎，你好，哎你好。钥匙的话，在我们的高斯的步步高升上面。哇、哦，啊，他有有杆子，他还好、啊、我这样有脚蹬的。我是螃蟹，我是螃蟹。不用，你要通过学习我们广东的佛山传统的武术才能。好，可以，没问题，没问题。好，来，来一，二，一，二，来来个麒麟步。举高，哎、哦，这样，一，二，二，四，四下一，没有吧？没人，没有，没有猎人过来。尝试一下。OK， 好，蹲下，然后我们最后来一句，欧腾飞跃。哎，狮子，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油。好、哎，钥匙。哎，好，谢谢，谢谢。上哪儿查呀？成队在武大靖的努力下，终于拿到了第四张卡，而皇子也终于到达德胜台，不容易啊！好，谢谢。比分来到二比二，哪队插入最后一张卡片，那么另一个队将会全队响起警报，三分钟。现在德胜台子队插入两张警报，就是看。长。最后一张卡对成队产生的紧迫感，终于把姚老板逼了出来。突然多了一名劳力，成队能否拿下最后一张卡呢？等于现在是那条主街上那个箱子没了，二楼也没了，二楼现在没有，中指尖那儿有，没事，终于能拿完了。这边地形好像咱咱咱没没探过，应该。那咱们在这边找找呗。我从波西米亚街过来的，波西米亚街已经没了。对，我解开了，确定啊？没有、啊。红豆街有没有人去？我都我都没这辈子都没去，我也没去过。没关系，你的兄弟已经替你去了。哎，这有个鼓啊，并且找到了最后一个鼓。两队各一名。啊，最后一个鼓需要两队同时击鼓，但目前橙子两队二比二打平，谁获得这最后一张卡，谁就能全队解除警报危机。现在有猎人。喂。喂。我上你找到鼓了吗？对，我这有一个，但是要两队一起。你那个箱子的密码能，嗯，那开锁能穷举吗？是密码锁吗？我看一下，我看一下，我看一下。如果是密码锁，你现在立马穷举。哎，啊，成队过来人了！快枪，快枪，来来来，快，来！这有一个鼓，我们俩要一起。来来来来，你们怎么分？解开，解开。<笑>怎么分确实是问题，但也不是没有分过，还是先考虑怎么拿到卡吧。抓住机会，抓住机会，抓住机会。我现在来之后看到一个华莱士，那得去看看。华莱士是不是得找他呀？得找华莱士。来了来，来猎人，来猎人。等一下，先先等一下，那边那边有猎人。这边我看到一个华莱士，你好。哎呦。家族队员们，你们可算来了！来了，我跟小白金那可是等了你们一整个晚上。是不是抓住机会了吗？不是，哎、这样，先不着急。我和华莱士呢，为你们准备了我们华莱士寻味中国限量粉红汉堡，搭配我们的江南白桃味，零酒精气泡鼻，更是春意盎然，元气满满。我也来一口。这样吧，我和小白金呢，这里确实有一些线索可以给你们。好，你说。嗯、呃，还有我，你们。唱出一句带桃花的歌词儿：天上掉下个桃花运，哎，呼一呼嗨，帅哥那呼一呼嗨。哎，好，桃花朵朵开，线索就在这儿。啪啪啪，然后呢？然后呢？那可没那么简单啊！哦，我知道了，四幺幺。哎。对对对，对了，四幺幺，这不得庆祝一下，喝一杯华莱士江南白桃味零酒精气泡啤，好喝不会醉。这个春天我们都要吃华莱士寻味中国江南白桃系列新产品，在四月十一日前赶快上我们的华莱士自助点餐小程序上获取同款产品吧。
，张远、文涛成功解除最后一张卡密码，究竟最后一张卡会花落谁家呢？我们一起结婚。你怎么能这样？咋了？你怎么？肯定有啊！这种怎么分呢？一人一半，感情不算。加速队员还在等什么呢？有卡吗？二比二了都。但是我们最后一张是一起解的。文涛 ，OK 了吗？我我俩同时发现的，现在没法弄。走啊，正好打鼓。已经最后一个了。哦，只有五张啊。那就石头剪刀布。石头剪刀布。OK， 就一把。石头剪刀布。好，你们赢了。来，文涛胜出。那就是今天的相思，我也是这样输了一张。恭喜子队插入最后一张卡片，三比二获胜。全队警报危机解除。然后我们警报会响，对不对？那我们俩是不是得走一下？不然警报会抓我们。拜拜。嗨。接下来等待成队的就是全队响起警报，猎人也将闻声而至。Yes， 啊，子队，为什么？问一下文涛，不不，有没有跟远哥结仇？没结下，没没结下梁子吧？后面还有那么多七呢，怎么？我刚才一直在这边藏着。可以，喂喂喂。是如何做到的？采用了最最原始、最石头剪刀布，石头剪刀布是吧？石头剪刀布，那合理，那合理，那合理。那合理开始了，走吧。任务三截止时间到，成队全员警报响起，猎人循声而来。若是能躲过三分钟，警报就会停止。小橙子们，快快找地方躲好吧。这个藏在那去了。那鹤地怎么还往上跑呢？你不能等死不？奔死而去。斩草除根为什么是八幺零啊？八幺零吗？对，密码是八幺零。因为斩了草，草。就是草字头不除根，就是应该是早，嗯，早八点十分是早上，对呀、啊。那为什么是八点十分，不是八点呢？为什么不是七点五十呢？因为因为因为那个早啊，八呀八呀八十零啊，八十幺零啊，八点八十零啊，把草字头去掉吗？对呀、啊，斩草嘛，草字不是一个字就是一个日一个十嘛，日为什么是八？日为什么是八？对于成队来说，现在稍有不慎就八八喽。我，这个衣服，奇效降噪啊！啊，行。喂，兄弟，你在你在跑吗？我在，我在体育馆那儿。行，然后你把那个衣服捂在那喇叭上啊，明白？好，不是。体育馆那儿，演出呢啊。武大靖发现解决警报小妙招。办法总比问题多，这不，张远甚至发现了大绝招。哥，我就在这儿跑了，反正就是走。哈哈哈哈哈哎，哎，你怎么也在这儿啊？你是被抓了吗？没有啊，就是躲着呀。历史总是惊人的相似，他逃，他追，被抓了，我被抓了，他在逃，他在追，他插翅难飞。哎，不对，只有张远飞不远。可以，不亏，你一换一了。张远以一招漂亮的一换一把危机分享给了子队。远哥被抓了。现在橙子两队人数四比四打平，但成队仍有警报缠身。关关难过关关过，三分钟时间到，成队警报解除。解除了。一比一而已，喂喂喂，所以现在是怎么个情况呢？现在我们赢的四 v 四，橙子两队各胜于四人，终极决战一触即发。还有任务，还有最后一个任务。有四名定位猎人和两名区域猎人在外人实景剧场，将队员的头像卡放置在猎人面前的当中，即可启动定位猎人。对该名。
成员进行定位抓捕。欢迎进来，我们不行了，我们先先先离开这儿吧。快！任务四：找到头像卡，放出定位猎人。有四名定位猎人出现在半人实景剧场，在游戏胜利时间三分钟前，将队员的头像卡放置在猎人面前的装置中，即可开启定位猎人，对该名队员进行定位抓捕。队员头像卡的线索就在他们自己的发光马甲上，根据线索去到万人剧场，即可找到该队员的头像卡。注意，加速队员不能拿走本队的头像卡。啊，这个二零二六嘛，其实就是我最终的目标吧，争取争取在二零二六有更大的突破。二零二八是你最近最开心的事儿，想想。哦，二十一分钟十八分。哦，是我的八月小说八月十八号正式出版的。你是什么？一二零七。一二零七。我的一二零七。一二级七班。一二级七班。哎，我觉得这个数字应该跟每个人意义不一样，但这个数字对应的应该是万人剧场的那个凳子上面的序号。是这个是，但是我们意是不是可以通过反推猜他们，比如说对于他们有意义的数字是什么？是，我二十我二十四五是什么东西啊？二十四五什么？二十四五是什么？是我微博后缀 big k， 好，一个地方，二九宫格，好，二四四。那那反推不出来，这是、啊、如此就得肉搏呗。这么，请他说多少、就是、？OK， 只能是这么玩。就这么玩。哦，房子来了，老白老白，你们现在什么情况？我觉得是这样，无论怎么样，我们四个先汇聚在一起。同意，咱咱们先汇合。我们就那个，你施工之门门口，施工之门门口。好好好，拜拜。哎哎哎，哎，小笑。终极对决即将开启。越早到达万人剧场，就越有机会激活对方的猎人，进行定位抓捕。好疼啊！木人桩打的好疼。太艰难了。无论如何，必须要见到兄弟们，只能放手一搏了。背后有什么号码呀、啊？二四幺五。我觉得咱们那咱现在就得去，咱们直接去那个椅子里边找，要不然找那椅子没用，得找他们。是背后的号码几排几位吗、哦？对，咱们直接去那个椅子上面。咱们我们去猜，除了我们之外，除了我们四个的，其他的，咱们就挨排找。走吧走吧，我没时间了。对万人实景剧场内光线暗淡，有两台无人机探照灯按照既定轨道搜寻，一束光按照纵线，一束光按照横向移动。加速队员一旦被光照到，即可遭到剧场内两名区域猎人的定位抓捕。哇塞，那里面还有猎人，还要躲开那个天光那扫。现在他们四个是最危险的时候，<笑>也是最难玩的一关。这里面有猎人吗？别被照到，别被照到啊！哦，好帅啊！上零零七，我去右边找，你们俩去左边找。这灯照过来，你就趴椅子后面。那个卡是多大的呀？这个上面也没有东西、啊。万人剧场内有六十排九千个座位。要在里面找到对方的四个头像卡，相当于两千二百五十个座位里找一个，还要随时躲避探照灯的扫射。哎，没探照灯，看到没？他扫过去了。场馆内的探照灯移动迅速，稍不注意就会暴露身背，引来猎人。想要完成任务，可谓刀尖上跳舞啊！子队任务受阻，成队也还在茫茫座椅中寻找头像卡。蒙一个得了，谁会是第一个撞大运的人呢？是照到我了吗？哦，这
个夜空中最亮的星。这个真的很亮。两队纷纷陷入僵局，目前成队剩余四人，子队剩余四人。想要赢得胜利，就必须激活对方的猎人，而激活对方猎人的机会只有四次。若四个席位已满，猎人即刻放出。怎么样，兄弟？还好吗？小心！快跑跑跑跑跑！小心，小心，小心，一定小心！你怎么样？我还行，我刚才我还没看规则呢，我刚跑过来。我、哦、天哪！你的号码是多少？我的号码，我背后是幺零幺八，是是，他是干嘛的？哦，找我们的座位号，找我们的座位是吧？对，我先，我先，等会儿我寻思，我先去找他们。皇子一登场就慷慨献上了自己的密码，把成队激动的跑得比猎人还快。我要到了一个人号码，几？幺零幺八。幺零幺八。<笑>在在前面，兄弟，哎，幺幺零幺八，幺零幺八，幺零幺八，幺八幺幺，幺八幺幺是名字。哦，等一下，我人生中第一个节目就是大家知道我这个人当时生人心，一八年十一月份，怎么能告诉真的呢？武大靖，二零二六 ，OK。王子洪凡不仅给出去假情报，还看到了武大靖的真实信息，真是轻松一点。到旁边去看看。我，啊，啊，没说是皇子吗？子队痛失一名悍将，失去了人数优势。练在哪儿呢？练在哪儿呢？哎，石凯为什么不躲？也没人追他。来呀、啊！你别抓我，抓我！阿婆，我在这儿吸引猎人火力，让他过来。你趁这个时间快点走。阿婆，快点没有，二十二二十六号，没有，就在下面，在那下面。啊，等一下，等一下，他没走，他没走。子队成功吸引猎人，为成队创造了机会，而成队也心怀感恩，迷失在错误的幺零幺八里，真是打得有来有往啊！这是十八，我这一排我都窜过了，没有，是不是？哎，是不是告诉他们呢？试一下，过去。幺零幺八，幺零幺八。现在这是谁在跑？虽然子队被抓一员，但眼下成队像无头苍蝇一样扬向百出，逼得手握真信息的子队赶紧展开了捕蝇行动，挨个数过去，六五。哥，没事，没事，我跟你说一个，你给我说一个，好不好？等一下，我跟你说我的，你看，我看到了，我给你，我跟你说我的，我的手套，你重复一遍，幺二零七，幺二零七，上，幺零七幺幺，整个零七幺幺，多少？整个零七，十一个。两队同时获取正确信息，十二排，十二排七号，展开了时间与速度的较量，四、六、六、七、七、四、六。十十，啊，不对啊，没钱
，这有一个。快走。你死了吗？不是，没死啊，就死的。姚震，他是幺零幺八。好，幺零幺八，看我知道了。弟弟，你拿钱呢？拿钱呢？县城子两队各有一人被锁定。姚正、白举纲已确定为定向抓捕人选，距离猎人进出仅剩三分钟，空余的两个席位为谁而留呢？谁被定位了？我。你被定位了？我们只能硬找了。石道长，还有帽子啊！猎人也会变成猎物哈、啊。我看我看多少号哥？不用这样，不用这样，真不用。真的哥，真不用。看看看看看多少？来，搁这儿等来，来等搁这儿等。二四四五。啊？二四四五。你拦着他。二四。多少二六都不是啊。这不是什么东西。哎呀。你歇一会儿。石凯误打误撞找到王鹤棣的头像卡，而另一边毫不知情的王鹤棣，好巧不巧撞见了蒲一星的头像卡。四二四三四四四，没有啊，四五哦，这。三张头像卡在手，剩余的两个锁定席位会花落谁家呢？你坐会儿，你笑话，你坐会儿。搞的。成队抢占先机，将石凯头像卡插入装置。子队剩余三人全部被锁定，四个席位已满，猎人提前放出。有人抓我吗？就你了，辛苦辛苦，站过去辛苦，先躲起来。你看，我就说姚正没用，比你活得久点儿。哥，我们现在在这儿呢，我们有什么资格说别人啊？任务四结束，游戏进入终极抓捕。咱们先找地方躲一下。赶紧走，赶紧走，赶紧走，咱躲起来。成队进入终极逃亡。只要躲过普通猎人的追捕，就能为团队累积三个存活名额。而面对定位猎人的子队，是命悬一线。勇哥，哎呀，啊，希望你能抓到成队的人啊！我送你拥抱了。这小白也被抓了。被抓了吗？被抓了，你也被抓了，那不就没人了？随着蒲一星被抓，子队全军覆没。没人了！哦，我们搬回来了！搬回来了！真的！哇，赢了！还有时间呢，还有时间呢，不要高兴得太早。没错，虽然还有三人存活，但场上的猎人数量却不容乐观。剩余时间不到两分钟。他们能顺利躲过猎人的搜捕吗？哎，这个好。走哪边啊？你试一下呢？试一下，太远了，都锁上了
生需要等待。中国华莱士全员加速中对战记，精彩一会儿回来。等待是为了更好的遇见。中国华莱士全员加速中对战记，精彩继续。我们来到了这个武术之乡哦，哎，不会跟我们想的一样吧？就蹲马步，好吧，蹲三分钟啊，指定能成，指定能成。好，好嘞。全员加速，一起向前冲。上微博关注新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“全员加速中”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属回应。二月十六日起，每周五晚二十点十分，湖南卫视、芒果 TV 双平台播出《全员加速中对战记》，会员尊享《全员加赛中》加更版，更多精彩内容。哇！各位队员将作为海洋游乐园实习员工的身份迎接开园前的挑战。说明一下仪容仪表。员工，打扫。嘿嘿嘿。从来没有这个点来玩过过山车。两吨铜管今天没管仅限一人。人来一位一，猎人对我来说没有你重要。你退半步的动作认真的吗？他躲在两个垃圾箱的后面，他躲在两个垃圾箱的后面。你这个联系人里面有猎人是咋的？刚下的。你吃啥呀？叫我哥们儿。猎人来了都给他推翻。猎人来了，走。你呀，猎人来了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，加油！倒计时三分钟时，园区内将新增九名猎。哇，好帅！这也太大场面了吧！掏起来，掏起来！四分钟一定要拿去装备彩。但是都是熟了。你要是掉了，猎人立马放出啊！这个有点难搞了。牙牙，能抢你的吗？不行，得拼一下啊，得拼一下。没有君子游戏啊，这是吧？这。佛山，以武会友，以德立天地。地处珠江三角洲腹地的佛山，自古物富民丰。正所谓穷文富武，家境殷实的佛山人，自然就有了习武强身的传统。天下醒狮，皆出南海。有华人住。必有醒狮，是因为在旧中国的那个时候呢，风雨飘摇，为了去唤醒民众，激励国魂，咱们就把武改成了醒，代表的是我们中国人对于美好事物的一种向往。广东千古琴讲述的就是广东文化的根与魂，是一部敢闯敢拼广东精神的真实写照。把岭南圣母显夫人的故事，一代宗师黄飞鸿的爱国和功夫精神，南越百姓下南洋闯出一条生路，对家乡故土这种思乡寻根的文化情感，我们都会在舞台上呈现和表达出来。跨越六千多年历史，过去与未来，虚拟与现实，将广东这片大地变迁发展的脉络精彩演绎，画面流转间。感悟先辈的智慧与勇敢，见证时代的传奇